അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നൊരു സ്നാക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുഴുക്കാക്കും കടുകിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് കപ്പ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കപ്പ ബിരിയാണിയും കപ്പ പുഴുക്കും കപ്പ അടിച്ചതും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഫ്ഡ് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കപ്പ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ കൂടെ കേഡ് ചട്നിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത കപ്പയാണിത് കപ്പ പുഴുങ്ങുമ്പം രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അത് ഞാൻ ഈ കപ്പ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ കപ്പ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണത് ഒരു സവാളൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ അടിച്ചാലും കപ്പ പുഴുങ്ങിയാലും കപ്പ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്നങ്ങനെ ആക്കി നോക്കിയതാണ് സാധാരണ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കൽ അപ്പം കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഉള്ളത് സാധാരണ അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പം കപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ചിക്കൻ മസാല തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചധികം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളി കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മുളക് പൊരിച്ചെടുത്ത ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊന്നും ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല ഒരു വലിയ ഉള്ളീൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഞെരടി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കപ്പയിൽ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ആ ഒരു എരിവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് വറ്റൽമുളകിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ട് വറ്റൽമുളക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാളക്ക് മാത്രം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കപ്പയിൽ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പോൾ കൂടി പോകണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ ഇതിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടഞ്ഞിട്ട് നല്ല പൊടി പോലെ ആയി വരണം എന്നാലേ നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് കട്ടയാകുമ്പം പൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കപ്പ ഞാൻ നേരത്തെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി അങ്ങനെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ചങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കപ്പയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്കൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുക പൊട്ടേറ്റോ മാഷറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല പൊടി പൊടി പോലെ ആയി കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ബോണാക്കിയിട്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അവിടെ ഇവിടെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും
ഒന്നങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ റോളാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കപ്പ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരു പിടുത്തത്തോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ കപ്പയിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം മട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കപ്പേൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് ചേരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം മുളക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറാ ആവുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല രണ്ടും സെയിം കളറായിട്ട് തന്നെയാണ് വരാൻ തോന്നുന്നു എന്നാലും ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സ്പൈസി ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ബ്രെഡിൽ കിട്ടും അത്രയും മാറ്റം കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡിലും മുക്കി പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിന് പകരം നമുക്ക് സേമിയയിലും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഓരോ കട്ട്ലറ്റും മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒരു ഡബ്ബയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രീസറിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി കേടാവുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കേടാവുന്നില്ല അപ്പം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം പൊരിക്കാനായിട്ട് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കൂല എന്തായാലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കട്ട്ലേറ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞ് വന്നെന്ന് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി മൊരിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ കട്ട്ലെറ്റ് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അടുത്ത ബാച്ചും ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ സ്റ്റഫ്ഡ് കട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ വരുമ്പം ചിക്കൻ്റെ മസാലയും ഈ കപ്പയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ എരിവ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമറൻറ്റ് സോസിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയല്ല സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കേഡ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേഡ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സവാള അരിഞ്ഞതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തൈര് മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ആവും അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് ലൂസ്
അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും അപ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കോളും അപ്പം വീഡിയോസ് കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഡിഷസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ